from geopolitical shifts to conflicts and rising temperatures to spiraling prices, the planet is besieged by a polycrisis. A beleaguered economy, degrading ecosystems and disrupted supply chains are signs of a looming catastrophe. The IPCC Sixth Assessment Synthesis Report has sounded the alarm bell of doom. It states unequivocally that without strengthening policies the range of global warming projected by 2100 will be between 2.2 degrees Celsius to 3.5 degrees Celsius. The findings should not be ignored or equated with previous crises. The world has witnessed periods of turmoil before and recovered. This time, however, the threats are multiple and the contributing actions are simultaneous. Political tensions are at an extreme high with the war in Ukraine and the standoff between the US and China. Food and energy prices have soared as a result of conflict, and inflation has reached a record high. Global warming is wreaking havoc with floods in one place and droughts in another, with wildfires, hurricanes, heat islands and desertification thrown into the volatile mix, leaving a trail of losses and a tale of woes in its wake. The Paris Agreement, under current emission trends will be unable to meet the target of keeping temperature increase below 2 degrees Celsius by 2030. The global temperature has already increased by 1.09 degrees Celsius since pre-industrial times, faster than at any point in the last 2,000 years. Carbon dioxide levels have increased by 47.3% and reached an annual average of 410 parts per million. Methane is at 1,866 parts per billion, up by 157.8 pc. Thanks to climate attribution science, we know that these are linked to human-induced climate change. The window of opportunity for a livable future is closing fast. The impact of climate changes will increasingly occur at the same time, interacting with each other as well as other risks, leading to dangerous consequences. If temperature rise crosses 1.5 degrees Celsius, entire ecosystems in the polar, coastal and mountain regions will be lost forever. Even at 1.5 degrees Celsius of warming, 3 pc to 14 pc of all terrestrial species will face a very high risk of extinction, and further warming will make threats to biodiversity worse. Estimates based on historical data and climate models suggest that the world will reach the 1.5 degrees Celsius limit by 2030 to 2035. It means that for a 50 to 50 chance the world can only afford to emit around 460 billion tons more of CO2, the equivalent of 11.5 years of annual emissions in 2020. There are some technologies that can help get us to net zero emission by 2050 but they are in the early stages of development. These are called carbon capture and storage, CCS, and carbon dioxide removal, CDR. However, such technologies require a significant amount of money and research. Although untested, the governments are treating these technologies like a license to keep using fossil fuels whereas the IPCC AR6WG3 report states clearly that there is no room for new fossil fuels in a Paris-aligned world. The window of opportunity for a livable future is closing fast. In the backdrop of this high-risk scenario, every action and every choice matters. Managing climate change requires political sagacity that recognizes the symbiotic relationship between a country's climate commitments and its development agenda. Progress takes place when pathways consolidate gains for both. Political stability is critical for realizing long-term resilience goals. The political discourse in Pakistan seems oblivious to the threat of climate change and is embroiled in a battle for power at the cost of human and national security. It is not possible to divorce climate change from politics. Unfortunately, the new political trend has set the stage for conflict. Politics of hate are splitting society along extreme lines, inciting violence and promoting intolerance. With already weak democratic credentials, political disorder has given social legitimacy for unleashing ire with no holds barred on every institution and agency. This bitterly contested space has become a free-for-all arena for a fight unto death. This is bad timing for political strife. Climate change will create scarcities deepen poverty, and widen the equity gap. 
correlating undersupply with an indignant population and political dysfunction with unchecked polarization, will result in anarchy and institutional meltdown. This ill-timed political clash will cause great harm and take the country down long before climate change does. Exogenous factors may be responsible for global warming, but that does not absolve countries from maximizing efforts for building resilience. Standing at the edge, Pakistan needs to reset its political agenda to free itself from the current imbroglio and re-engage constructively with national and regional stakeholders in the larger interest of peace and stability. The writer is the chief executive of the Civil Society Coalition of Climate Change. Published in Dawn, April 9, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں سے لے کر تنازعات اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے لے کر بڑھتی ہوئی قیمتوں تک سیارہ ایک کثیر المیہ میں گھرا ہوا ہے بحران زدہ معیشت خراب ماحولیاتی نظام اور سپلائی چین میں خلل ایک ابھرتی ہوئی تباہی کی علامتیں ہیں آئی پی سی سی کی چھٹی اسسمنٹ سنتیسس رپورٹ نے تباہی کی گھنٹی بجا دی ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پالیسیوں کو مضبوط بنائے بغیر دو ہزار ایک سو تک گلوبل وارمنگ کی حد دو اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریڈ سے تین اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگی نتائج کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے یا پچھلے بحرانوں کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے دنیا نے اس سے پہلے بھی افراتفری کے ادوار دیکھے ہیں اور صحت یاب ہو چکے ہیں تاہم اس بار خطرات متعدد ہیں اور معاون اقدامات بیک وقت ہیں یوکرین میں جنگ اور امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے ساتھ سیاسی تناؤ عروج پر ہے تنازعات کے نتیجے میں خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور افراد زر ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے گلوبل وارمنگ ایک جگہ سیلاب اور دوسری جگہ خشک سالی کی وجہ سے تباہی مچا رہی ہے جنگل کی آگ سمندری طوفان گرم جزیرے اور صحرائی تغیرات غیر مستحکم مرکب میں پھنس گئے ہیں جس کے نتیجے میں نقصانات اور پریشانیوں کی ایک کہانی باقی ہے موجودہ اخراج کے رجحانات کے تحت پیرس معاہدہ دو ہزار تیس تک درجہ حرارت میں اضافے کو دو ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنے کے ہدف کو پورا کرنے سے قاصر ہوگا عالمی درجہ حرارت میں پہلے ہی صنعتی دور سے لے کر اب تک ایک اشاریہ صفر نو ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ گزشتہ دو ہزار سالوں میں کسی بھی وقت کے مقابلے میں زیادہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں سینتالیس اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ سالانہ اوسط چار سو دس پارس فی ملین تک پہنچ گئی ہے میتھین ایک ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ پارس فی بلین ہے جو ایک سو ستاون اشاریہ آٹھ فیصد زیادہ ہے آب و ہوا کی تخصیص سائنس کی بدولت ہم جانتے ہیں یہ انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ آب و ہوا کی تبدیلی سے منسلک ہے ایک زندہ مستقبل کے لیے مواقع کی کھڑکی تیزی سے بند ہو رہی ہے آب ہوا کی تبدیلیوں کے اثرات ایک ہی وقت میں تیزی سے رونما ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ساتھ دیگر خطرات بھی جس سے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے اگر درجہ حرارت میں اضافہ ایک اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرتا ہے تو قطبی ساحلی اور پہاڑی علاقوں میں پورا ماحولیاتی نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر بھی تمام زمینی پرجاتیوں میں سے تین فیصد سے چودہ فیصد کو مدوم ہونے کے بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا اور مزید درجہ حرارت میں اضافہ حیاتیاتی تنوع کے لیے خطرات کو بدتر بنا دے گا تاریخی اداد و شمار اور آب و ہوا کے نمونوں پر مبنی تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا دو سفر تین سفر دو سفر تین پانچ تک ایک اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ کی حد تک پہنچ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس سے پچاس سال کے امکانات کے لیے دنیا صرف چار سو ساٹھ بلین ٹن زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کر سکتی ہے جو دو ہزار بیس میں گیارہ اشاریہ پانچ سال کے سالانہ اخراج کے برابر ہے کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو ہمیں دو ہزار پچاس تک خالص صفر اخراج تک پہنچانے میں مدد دے سکتی ہیں لیکن وہ ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں انہیں کاربن کیپچر اینڈ اسٹوریج سی سی ایس اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہٹانے سی ڈی آر کہا جاتا ہے تاہم اس طرح کی ٹیکنالوجیوں کو کافی رقم اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ اس کی جانچ نہیں کی گئی ہے 
لیکن حکومتیں ان ٹیکنالوجیوں کو فوسل ایندھن کا استعمال جاری رکھنے کے لائسنس کی طرح دیکھ رہی ہیں جبکہ آئی پی سی سی اے آر چھ ڈبلو جی تین کی رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پیرس سے منسلک دنیا میں نئے فوسل ایندھن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک زندہ مستقبل کے لیے مواقع کی کھڑکی تیزی سے بند ہو رہی ہے اس ہائی رسک منظر نامے کے پس منظر میں ہر اقدام اور ہر انتخاب اہمیت رکھتا ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی ملک کے آب و ہوا کے وعدوں اور اس کے ترقیاتی ایجنڈے کے مابین باہمی تعلقات کو تسلیم کرتی ہے ترقی تب ہوتی ہے جب راستے دونوں کے لیے فوائد کو مستحکم کرتے ہیں سیاسی استحکام طویل مدتی لچک کے اہداف کے حصول کے لیے اہم ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحث موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے بے خبر ہے اور انسانی اور قومی سلامتی کی قیمت پر اقتدار کی لڑائی میں الجھی ہوئی ہے آب و ہوا کی تبدیلی کو سیاست سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے بدقسمتی سے نئے سیاسی رجحان نے تنازعات کی راہم وار کر دی ہے نفرت کی سیاست معاشرے کو انتہا پسندانہ خطوط پر تقسیم کر رہی ہے تشدد کو بھڑکا رہی ہے اور عدم رواداری کو فروغ دے رہی ہے پہلے سے ہی کمزور جمہوری ساتھ کی وجہ سے سیاسی بدنظمی نے ہر ادارے اور ایجنسی پر کوئی قدر نہ ہونے کی وجہ سے سماجی طور پر غصے کو جنم دیا ہے سخت مقابلے والی یہ جگہ موت تک کی لڑائی کے لیے سب کے لیے آزاد میدان بن چکی ہے یہ سیاسی کشمکش کے لیے برا وقت ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے شہروں میں خوف و ہراس پھیلے گا غربت میں اضافہ ہوگا اور برابری کا فرق بڑھے گا کم رسد کو ناراض آبادی کے ساتھ جوڑنا اور سیاسی عدم استحکام کو بلا روک ٹوک پولرائزیشن کے ساتھ جوڑنا انتشار اور ادارہ جاتی زوال کا باعث بنے گا یہ غلط وقت پر ہونے والا سیاسی ٹکراؤ ملک کو بہت نقصان پہنچائے گا اور آب و ہوا کی تبدیلی سے بہت پہلے ہی ملک کو نیچے لے جائے گا گلوبل وارمنگ کے لیے بیرونی عوامل ذمہ دار ہو سکتے ہیں لیکن یہ ممالک کو لچک پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششوں سے بری الزمہ نہیں کرتا ہے پاکستان کو موجودہ بحران سے چھٹکارا پانے اور امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں قومی اور علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تمیری طور پر دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے اپنے سیاسی ایجنڈے کو از سرم و ترتیب دینے کی ضرورت ہے مضمون نگار سول سوسائٹی کولیشن آف کلائمیٹ چینج کے چیف ایگزیکٹو ہیں اخذ شدہ بتاریخ نو اپریل دو ہزار تیئیس For more videos subscribe our channel. Don Vocabulary YouTube.com slash at Don Vocabulary Like, subscribe, share and comments.